ఇంట్లో ప్రయాణానికి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా మరి ప్రయాణంలో మధ్యలో తినడానికి ఏం తీసుకెళ్లాలి ఎలా తీసుకెళ్లాలి అని తెగ ఆలోచించేస్తున్నారా ఆలోచనలు ఎందుకు దండగా మన ప్రయాణ పలహారాలు ఉండగా సో మరి మీకు ఆలోచనలు ఏమి అవసరం లేదు చక్కగా ప్రయాణ పలహారాలు ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది మీ ట్రిప్ కి కావాల్సిన వంటలు సర్దుకోవడం ఎలా ఏమేమి తీసుకెళ్లాలి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది మరి అవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మన ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేయాలి కదా మరి పదండి ఓకే మాదిరి సో మరి మన ప్రయాణ పలహారాల్లో ప్రయాణానికి సంబంధించి చక్కటి పలహారం ఏం చూపించబోతున్నావు నేను చూపించబోయే పలహారం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నచ్చిందే దాని పేరు రవ్వ భక్షాలు మరి ఈ రవ్వ భక్షాలకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం రవ్వ భక్షాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి మైదా పిండి ఉప్పు నెయ్యి పంచదార రవ్వ ఇలాచి పొడి సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసేద్దాము కడాయి పెట్టుకుందాం సో ముందుగా ప్రాసెస్ ఏంటంటే మన రవ్వని నేతిలో వేయించుకోవాలి ఓకేనా సో నేతిలో వేయించుకుంటే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది వేయించుకున్న రవ్వతో మనం చేసుకుంటే కూడా ఏంటంటే మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పైగా ఏంటంటే ఇది మనం ప్రయాణానికి కాబట్టి ప్రయాణాల్లో తినడానికి కూడా ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎంత నేతిలో ఉంటే అంత బాగుంటుంది స్వీట్ ఐటెం కదా ఇది ఓకే చూస్తున్నారు కదా నెయ్యి కాస్త కరిగింది కరిగిన వెంటనే నేను ఒక కప్పు క్వాంటిటీ ఈ కప్పు క్వాంటిటీతో నేను తీసుకున్నాను ఇది కాస్త మనము రవ్వ తీసుకుని వేయించుకుందాం వేయించాలి ఇది మనకి కలర్ తెలుస్తుంది శ్రీలక్ష్మి లైట్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం వేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ఇలా వేయించిన ఇలాచి పౌడర్ అలాంటివి ఏదైనా వేస్తారా డెఫినెట్ గా స్వీట్ ఐటమ్ కి ఇలాచి లేకుండా కంప్లీట్ కావదు వాసన రావాలంటే ఇలాచి అందులో ఇది మనం స్టఫింగ్ గా పెడతాం కాబట్టి లోపల అది సో ఇది ఇలా వేగుతూ ఉంటుంది మనం ఈ లోపు అంటే మనం ఒక అరగంట ముందు ఒక గంట ముందు ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన ఐటమ్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ మీరు నా చేతిలో మీరు చూసినట్లయితే ఇందులో మనకి గోధుమ పిండి మైదా పిండి వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో అంటే ఒకవేళ మీరు ఒక కప్పు తీసుకున్నారు దీని కూడా సేమ్ అదే కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు అలాగే ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకుని ఇందులో కొద్దిగా తగినంత ఉప్పు వేసుకుని చాలా తక్కువ సాల్ట్ వేసుకుని దాంతో పాటు కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని ఇగో ముద్దలాగా ఈ విధంగా మనం కలుపుకుని పెట్టుకోవాలి పైగా ఇందులో ఏంటంటే మనము చపాతి పిండి తట్టుకుంటాం కదా సో దానికంటే ఇంకా స్మూత్ గా మనకి ఇదిగో ఎంతో స్మూత్ గా ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట మైదా కూడా మిక్స్ చేశారు కదా వితౌట్ మైదా చేయలేమంటారు వితౌట్ మైదా అంటే విరిగిపోతుంది అది సో మైదా వల్ల జిగురు ఉంటుంది కదా మైదాలో సో దాని వల్ల ఏంటంటే చక్కగా వస్తుంది అనమాట మనకి బాగా వేగింది సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఉంటే మరి ఈ కథ చేంజ్ అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కాస్త నెయ్యిలో వేయించినట్టుగా తెలిస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇది మనం ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఎక్కువ సేపు ఉన్నా కూడా ఎక్కువగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది మాడిపోతుంది అందుకని ఇలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు మనం సిమ్ లో పెట్టుకుని చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం ఏదో చెయ్యాలి మనం ఖచ్చితంగా తొందర తొందరగా అయిపోవాలి అనుకున్నట్లయితే మాత్రం ఇప్పుడు ఇదే బాండిలో మనము ఇందాక కప్పు మనం వేసాం కదా ఇది ఈ రవ్వ కప్పు ఉంది కదా దీనిలో ఒక్క కప్పు రవ్వకి రెండు కప్పుల వాటర్ తీసుకోవాలి వాటర్ నువ్వు తీసుకుంటున్నావు ఈ వాటర్ లోనే కదా అది మనకి ఒక ప్రసాదంలా అవుతుంది అనమాట ఇది అంటే కేసరి లాగా కేసరిలా చేసుకుంటాం బబుల్స్ రావంగానే మనము రవ్వ కూడా వేసేయచ్చు అనమాట సో మరుగుతున్నాయి కదా నీళ్లు మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం నేతిలో వేయించి పెట్టుకున్న ఈ రవ్వని ఇందులో వేసేసుకోవచ్చు మాధురి ఇప్పుడు రవ్వ ఎంతసేపు మరగాలి ఇది మనకి ఇందులో బాగా కలిసిపోవాలి బాటల్ లోని దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కదా ఆ దగ్గరకు వస్తున్న టైంలో ఏంటంటే మనము కొద్దిగా షుగర్ కూడా వేసేసుకోవాలన్నమాట ఓకే షుగర్ కూడా సేమ్ కప్ప అంతే ఒక కప్పు షుగర్ వేసుకుంటాం అంటే రవ్వ ఎంత అయితే వేస్తున్నామో అంత కప్పు షుగర్ వేస్తున్నారు అంతే ఇంకో విషయం ఏంటంటే అరే వాటర్ దగ్గర పడిపోయింది మొత్తం అంతా కూడా మనకి ఇంకిపోయింది రవ్వ పీల్ చేసుకుంది అనుకున్నా కూడా వాటర్ మీరు అస్సలు వేయొద్దు ఎందుకంటే మనం షుగర్ వేస్తున్నాం కాబట్టి అది కాస్త మెల్ట్ అయిపోయి పాకల్లో మనకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ తోటే మనకి బాగా ఉడికిపోతుంది అనమాట 
టాక్స్ జనరల్ గా రవ్వ చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుంది చాలా ఈజీగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సరే శ్రీలక్ష్మి ఈ లోపల ఇది అవుతూ ఉంటుంది నీకు ఒక పనప్ చెప్తాను నేను ఆల్రెడీ మనము గోధుమ పిండి మైదా పిండి తరిపి పెట్టుకున్నాం కదా సో దాన్ని నువ్వు చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసేసి పెట్టేసి ఓకేనా అవి చేసేసుకుంటే అండ్ ఇవి కూడా మనం ఆ విధంగానే చల్లారిన తర్వాత ఉండల్లా చేసుకోవచ్చు ఇంకా అసలు టైం ఉంది దీనికి మాధురి నేను ఉండాలి అయితే చేసేసాను ఉండలు అయిపోయిందా ఇందులో మనం ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకుందాం అలాగే కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకుందాం మనం వంట చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట నెయ్యి కూడా ఇలాచి పౌడర్ మొత్తం వేసేయాలా మొత్తం షుగర్ తో పాటు ఇలాచి పౌడర్ కూడా మనకి ఇందులో ఉంది నెయ్యి కూడా మనం వేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట చేతి కంటిపోకుండా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నెయ్యి మన కడుపులోకి ఎంత వెళ్ళినా చాలా మంచిదండి నెయ్యిని అవాయిడ్ చేయాలి నెయ్యి తింటే లావ్ అయిపోతాం ఇవన్నీ కేవలం అపోహలు మాత్రమే ఓకే ఇది అయిపోయింది కదా ఇది కాసేపు చల్లారాలి మనం ఎలాగో ఆరు బయటే కూర్చున్నాం కాబట్టి మనం ప్లేట్ లో తీసేసుకుంటే చల్లారిపోతుంది సో అయితే ఇది చల్లారేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం చల్లబడిపోయినట్లుంది కదా ఇది చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు చల్లారిపోయింది కదా రవతో మనం చేసుకున్నది సో దీని ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా మనము ఈ విధంగా చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ మనం అన్ని ఉండలు చేసేసుకుని అన్ని రెడీగా పెట్టుకున్న తరువాత స్టవ్ వెలిగించుకుని ప్యాన్స్ రెండు వాటి మీద మనం పెట్టేసుకుందాము తవ్వాలు సో ఈజీగా టకా టకా అయిపోతుంది మనకి పని కూడా ప్రాసెస్ తెలిస్తే నాకు తెలిసి చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడే మనము అసలు ఏదో ప్రాసెస్ లోకి వెళ్తున్నాము అన్ని రెడీ చేసుకుని పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక పాలిథిన్ పేపర్ తీసుకుంటాము సో దీనికి కాస్త నెయ్యి మనం రాసుకుని గోధుమ పిండి మైదా పిండితో చేసుకున్న ఈ ముద్దలు ఉన్నాయి కదా చిన్న చిన్న బాల్స్ గా చేసేసుకుని పెట్టేసింది సో ఇప్పుడు ఇది ఒకటి తీసుకుని దీన్ని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుని మధ్యలో ఈ రవ్వతో ఇప్పుడే మనం చేసుకున్నాం కదా ఉండలు దీని లోపల స్టఫింగ్ గా పెట్టేసి దీన్ని క్లోజ్ చేసేయాలన్నమాట ఓకే దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి చూసారా ఈ విధంగా అయిపోయింది ఈ విధంగా అయిపోయింది ఇప్పుడు చూసారా దీంట్లో ఏం తెలియట్లేదు మనకు మైదా పిండి ఉండలాగానే ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని మనం ప్రెస్ చేసేసుకోవడం ఓకే నార్మల్ గా ప్రెస్ చేసేసేయాలి ఈ పేపర్ తో చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇంతే ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకుంటే ఎంత వరకు స్ప్రెడ్ అవుతుందో అంత వరకు ప్రెస్ చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాము తవా పెట్టేసుకున్నాము ఓకే ఇప్పుడు కొద్దిగా మనము నెయ్యి వేసుకుందాం ఓకే ఈ భక్షాలు అన్నవి నేతిలో ఎంత బాగా మనం వేయించుకుంటే అంత బాగుంటుంది అనమాట అసలు భక్షాలు అంటేనే నెయ్యి కారిపోతూ ఉంటుంది అవును సో అయ్యింది అయిన మట్టుకి మనం ఇలా కాల్ చేసుకోవచ్చు సరే ఓకే సో ఇలా నెయ్యి వేసుకుని రెండు వైపులా కూడా చక్కగా ఇలాగా అన్ని కూడా కాల్చుకుంటే మన బొబ్బట్లు రెడీ అయిపోయినట్టు ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను మాధురి సూపర్ గా వచ్చాయి కదా చాలా బాగా వచ్చాయి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తున్నాయి ప్రయాణాలు కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే టేస్ట్ ఎస్ నేను రెడీగా ఉన్నాను టేస్ట్ చేయడానికి సూపర్ మాదిరి కదా ఎంత టేస్టీగా ఉందో ఎంత స్వీట్ గా ఉందో చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నా ఉంది ఏంటి మాటలు రావట్లేదా చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా రవ భక్షాలో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే స్వీట్ ఎలా చేసినా ఎవరు చేసినా అమోఘం చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే ఈ రవ భక్షాల్లో మనం ఒక ఆకారం ఇస్తున్నాం చూడండి ఇది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మరి మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి మీ నెక్స్ట్ ప్రయాణానికి మరి ట్రై చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మరోసారి చూడాలి కదా అయితే ఈ రవ భక్షాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి రవ భక్షాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి మైదా పిండి ఉప్పు నెయ్యి 
పంచదార రవ్వ ఇలాచి పొడి రవ్వ భక్షాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి ఇందులో ఒక కప్పు రవ్వ వేసుకుని వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించి ముందుగా వేయించుకున్న రవ్వ బాగా కలిపి ఒక కప్పు పంచదార ఇలాచి పొడి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని దగ్గరగా ఉడికించుకోవాలి గోధుమ పిండి మైదా పిండి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి చపాతి పిండిలా కలుపుకుని అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి కవర్ మీద కొద్దిగా నూనె రాసి గోధుమ పిండి మైదా పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని అందులో మధ్యలో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని పెట్టి దాన్ని వేళ్లతో మెత్తగా ఒత్తుకుని అది రెడీ అయిన తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి తవ్వ పెట్టుకుని దానిపైన కొద్దిగా నెయ్యి వేసి మనం తయారు చేసుకున్న ఈ భక్ష్యాలను రెండు వైపులా బాగా కాల్చి ఆ తర్వాత దాన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి అంతే రవ్వ భక్ష్యాలు రెడీ మరి ఇప్పుడు చిరుతిళ్ళు తింటూ ఈ రోజు మన చిరుతిళ్ళులో నేను చూపించబోతుంది మినపప్పు పునుగులు మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పేస్తావా మినప పునుగులు తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపిండి బియ్య పిండి అల్లం తురుము జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఉప్పు నూనె ముందు ఏం చేయాలంటే సో దీన్ని చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది పునుగులు అంటేనే మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కాస్త మనకి వేడైన తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి అంటే పురుగులు కాబట్టి మనము అది మునిగేటట్టుగానే మనం కాస్త నూనె వేసుకుంటే బాగుంటుంది ప్యాన్ వేడైంది కదా మనకి సో ఇప్పుడు ఆయిల్ పోసేద్దాం పోసేసి ఈ లోపల ఆయిల్ దాని పని అది చూసుకుంటూ పోతుంది ఇక్కడ మినపప్పు బియ్య పిండి రెండు తీసుకుంటున్నాం మినపప్పు ఏంటంటే మనము ఒక మూడు గంటలు నానబెట్టి తర్వాత దాన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాము సో ఈ విధంగా మనకి ఒక కప్పు మినపప్పు కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే బియ్య పిండి అందులో హాఫ్ తీసుకోవాలి అంటే వన్ ఇస్ టూ హాఫ్ రేషియోలో మనం చూసుకోవాలన్నమాట మినపిండి నువ్వు వేసేసే ఓకే మినపిండి వేసుకున్నాము నెక్స్ట్ మనము అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బియ్య పిండి ఉంది అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఈ కప్పు కి ఈ కప్పు కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా హాఫ్ ఎలా అయింది అని చెప్పేసి మినపు గుళ్ళు ఉంటాయి కదా సో అవి మనం ఒక కప్పు తీసుకుంటే దానికి హాఫ్ కప్పు మనం బియ్య పిండి తీసుకుంటాం అనమాట అది గ్రైండ్ చేయగా వచ్చింది కాబట్టి ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ఇంకా వరుస పెట్టి మనం అన్ని వేసేసుకోవచ్చు అన్ని వేసేసుకోవచ్చు ఎంత వేయాలో నేను చెప్తాను కొద్దిగా అంటే హాఫ్ స్పూన్ అల్లం తురుము వేసే జీలకర్ర ప్రయాణాల్లో కాబట్టి మనకి జీలకర్ర కాస్త ఎక్కువ ఉన్నా బాగుంటుంది అన్ని వద్దు కొంచెం వేయి తర్వాత అన్ని వేసేసే ఉల్లిపాయ ముక్కలు తగినంత ఉప్పు కరివేపాకు కరివేపాకు కొంచెం సో అన్ని వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే మొత్తం అంతా కూడా చక్కగా మనం మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం పురుగులు వేసేసుకోబోతున్నాం ఆయిల్ కూడా వేడైపోయింది ఆల్రెడీ నేను పేపర్ నాప్కిన్స్ వేసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఓకే పెట్టుకున్నా తీసేద్దాం ఇవన్నీ వేడి వేడిగా అంటే మరీ వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదన్నా బాక్స్ లో పెట్టినట్లయితే చమ్ వచ్చేస్తాయి అనమాట కొంచెం వేడి తగ్గిన తర్వాత మనం ప్యాకింగ్ చేసుకున్నప్పుడు చక్కగా ఉంటాయి ఎప్పుడు క్రిస్పీగా ఉంటాయి చూసావా బ్రౌన్ కలర్ లో ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో చూస్తుంటూనే టెంటింగ్ గా ఉంది ఓకే మాదిరి మా టేస్ట్ చేసేనా ఏ ఆగాగు దీంతో పాటు సైడ్ కి మనం ఈ కెచప్ తోటి చక్కగా నంచుకుంటే కావాలంటే అలాగా లేదు అనుకున్నట్లయితే ఇగో ఉత్తిగా తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఉన్నాయి ఇందులో ఇది అవసరం లేదు కాకపోతే టేస్ట్ కోసం అంతే టేస్ట్ సూపర్ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా చాలా బాగుంది మాదిరి నాకు నోరూరు పోతుంది టేస్ట్ చేసాయి యా ఎలా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది మన ప్రయాణాల్లో చక్కగా ఇదిగో 
ఈ మినప పునుగుల్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుందాం అనుకోండి చక్కగా చుట్టూ పరిసరాలు చూస్తూ హ్యాపీగా ఒక్కొక్కటి మొత్తం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పరిసరాలు ఎంజాయ్ చేస్తూ చక్కగా తినే రెసిపీ అనే చెప్పచ్చు మరి మీరు డెఫినెట్గా మీ నెక్స్ట్ ట్రిప్కి ఈ రెసిపీని ప్లాన్ చేసుకోండి మరి మీరు చేయాల్సింది దీని తయారీ విధానం ఎలానో మరోసారి చూసేయడం మినప పునుగులు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపిండి బియ్యపిండి అల్లం తురుము జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఉప్పు నూనె మినప పునుగులు తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపిండి ఒక కప్పు అర కప్పు బియ్యపిండి అర స్పూన్ అల్లం తురుము అర స్పూన్ జీలకర్ర రెండు చెంచాలు పచ్చిమిర్చి అర కప్పు ఉల్లిపాయలు తగినంత ఉప్పు కరివేపాకు రెండు రెబ్బలు వేసుకుని బాగా కలుపుకుని వేడి నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి మినప పునుగులు రెడీ మన ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమంలో ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళ కోసం ఉపయోగపడే ఒక చక్కటి ట్రావెల్ టిప్ ముఖ్యంగా మన ఆడవాళ్ళు ఎక్కడికన్నా ట్రిప్ కి వెళ్తున్నాము అంటే అక్కడ అందంగా కనిపించాలి ఫొటోస్ లో చాలా బాగుండాలి సరికొత్తగా మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ జ్యువెలరీ తోటి ఉండాలి అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అందుకనే మన జ్యువెలరీని అంతా కూడా ఇలాంటి పౌచ్ లో వేసుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడు దాని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఒక దాంతో పాటు ఒకటి ఏం తీసుకోవాలో అర్థం కాక ఒకటి దాంట్లో ఒకటి ముడి పడిపోయి మనకి చాలా క్లమ్జీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీన్ని చక్కగా ఆర్గనైజ్డ్ గా మనం సర్దుకోవాలంటే ఎలాగో నేను మీకు ఒక టిప్ ఇవ్వబోతున్నాను సో అయితే ఒక నాప్కిన్ అన్న కచ్చి ఫన్న పరుచుకుని ముందుగా ఈ విధంగా ఒకటి ఫోల్డ్ చేసుకుని తీసుకువెళ్లే జ్యువెలరీని ఈ విధంగా చక్కగా నీట్ గా అమర్చి ఒక ఫోల్డ్ చేయండి సో అలానే నెక్స్ట్ ది అలాగే నెక్స్ట్ ది ఓకే సో ఈ విధంగా చేసుకుని చక్కగా మనం ఫోల్డ్ చేసుకుని అన్ని బీడ్స్ మాలే కాబట్టి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయి చక్కగా మనం ఇదిగో తీసుకెళ్లే బ్యాగ్ లోనో పౌచ్ లోనో పెట్టేసుకుంటే నీట్ గా ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉంటుంది అండ్ జిప్ వేసేసుకుని రెడీ మన జ్యువెలరీ రెడీ ఇంకా అయితే ఇయర్ రింగ్స్ కోసం ఇయర్ రింగ్స్ అనగానే ఏంటంటే మనకి అక్కడ అక్కడ ఒక్కొక్కటి పోతూ ఉంటాయి అందుకనే ఇలాంటి జిప్ లాక్ కవర్స్ మనం తీసుకుని దేనికి దానికి అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ సెట్ తీసుకుంటున్నాం ఈ సెట్ కి సరిపడా ఈ చిన్న జిప్ లాక్ లో మనం వేసేసుకున్నాం అనుకోండి అంతే సీత్రు కాబట్టి ట్రాన్స్పరెంట్ కాబట్టి పైన చూడంగానే నా జ్యువెలరీకి ఇదిగో ఇయర్ రింగ్స్ మ్యాచింగ్ సో ఈ విధంగా మనకి నీట్గా ఉంటాయి దేనికి దానికి ఇలాంటివి చిన్నది మనం తీసేసుకున్నట్లయితే ఇయర్ రింగ్స్ అన్నీ కూడా మనకి చక్కగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి ఒక్క సెట్కి కూడా మనకి జ్యువెలరీ అనేది చూసుకుని వేసుకోవడానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇయర్ రింగ్స్ ఇప్పుడు మనము మన జ్యువెలరీని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకున్నామో ఇయర్ రింగ్స్ కూడా జిప్ లాక్ కవర్స్ లో పెట్టేసుకుని మనం ఏదైతే తీసుకెళ్తున్నామో జ్యువెలరీ బ్యాగ్ అందులో పెట్టేసుకుని చక్కగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు అలాగే మన జ్యువెలరీ కూడా ఎంతో ఏమి కూడా చెదిరిపోకుండా నీట్ గా ఉంటుంది చూసారు కదా మరి ప్రయాణాల్లో మన మహిళలకు కావాల్సినట్టుగా ఎంత నీట్ గా మన జ్యువెలరీని మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నామో మరి మీ నెక్స్ట్ ప్రయాణానికి ఈ టిప్ ని ఫాలో అయిపోండి మినప పొనుగులకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఏంటో చూస్తారు కదా మరి ఈ రోజు మన ప్రయాణ పలహారాల్లో మీ కోసం మేము తయారు చేసిన ఇదిగో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రవ్వ భక్షాలు మినప పునుగులు రెండు కూడా రెడీ రెడీగానే ఉన్నాయి మరి వీటిని ఎలా సర్దుకోవాలి అవి కూడా మేము మీకు చూపించేస్తా మరి పదండి రవ్వ భక్షాలు పురుగులు పునుగులు రెండు రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా సర్దుకుంటే మన ప్రయాణాల్లో చక్కగా తీసుకుని తినడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మేము మీకు చేసి చూపించేస్తాం సో ముందైతే ఈ బాక్స్ లో వచ్చేసి మనం భక్షాలు పెట్టేసుకుందాం ఇవి తీసుకెళ్లేటప్పుడు పక్కన చిన్న బాక్స్ లో కొంచెం నెయ్యి కూడా క్యారీ చేసుకుంటే బాగుంటుందా చేసుకోవచ్చు కానీ ఎందుకు అంత శ్రమ మనకి ఆల్రెడీ నెయ్యి తోటే బాగా మనం కాల్చుకున్నాం కాబట్టి సరిపోతుంది ఓకే ఇది పక్కన పెట్టేసే నెక్స్ట్ ఇందులో పునుగులు పునుగులు వేసుకోవచ్చు కావాలంటే కెచప్ లేదంటే చట్నీ కూడా మనం ఇలాంటి వాటిలో వేసుకుని క్యారీ చేసుకోవచ్చు అనమాట కెచప్ ని మనం చక్కగా దీనికి పార్టీషన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి 
మనం చట్నీ చేసుకుంటే చట్నీ లేదు అనుకున్నట్లయితే కెచ్అప్ సో పెద్దవాళ్ళు అంటే పర్వాలేదు ఉత్తిగా తినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు అయితే కొంచెం కావాలి సో ఈ విధంగా మనం ఇందులో కూడా వేసేసుకోవచ్చు అయిపోయింది పక్కన పెట్టేసేది నెక్స్ట్ మనం చక్కగా ముందే చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల లడ్డులు ఎస్ నువ్వు లడ్డులు కూడా చక్కగా మనం తీసుకెళ్తున్నాము ఇలా వీలైతే ఎన్ని కావాలంటే అని చిన్న చిన్న బాక్సుల్లో మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా మనం తీసుకెళ్తే అరే అది ఉంటే బాగుండి ఇది ఉంటే బాగుండి అనుకోవడానికి వీలు లేకుండా అన్ని మన దగ్గరే ఉంటాయి అవును నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ సో ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడైనా కూడా సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఏవైనా తీసుకెళ్ళొచ్చు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అంటే హ్యాపీ కదా మనకి ఇంకా ఎక్కడ అంటే అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకు మార్కెట్లో తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వెంటనే మనం వాష్ చేసుకుని తినేసేయచ్చు తినేసేయచ్చు సో పేపర్ బౌల్స్ కూడా యూజ్ అండ్ త్రో నెక్స్ట్ మన బాస్కెట్ బాస్కెట్ సో ఇందులో మనం భక్షాలు పెట్టుకున్నాము ఇందులో వచ్చేసి మనం పునుగులు పెట్టుకున్నాము అలాగే ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న నువ్వులు లడ్డూలు యూజ్ అండ్ త్రో పేపర్స్ పేపర్స్ బౌల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవి ఫ్రూట్స్ బ్యాగ్ ఓకే వాటర్ వాటర్ బాటిల్ నాప్కిన్ కూడా వేసేద్దాం చేతులు తుడుచుకోవడానికి అది మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రయాణానికి ఇదిగో మా పలహారాలతో ఏ విధంగా సర్దుకోవాలో చక్కటి టిప్తో మీ ముందుకి మేము తీసుకొచ్చేసాం మీరు చక్కగా ఈ బాస్కెట్ని తీసుకుని హ్యాపీగా మీకు నచ్చిన ప్లేస్కి చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే మా బాస్కెట్ని కాదనుకోండి మీరు నచ్చిన వంటలు మేము చూపించిన వంటల్లో చక్కగా మీరు రెండు వంటల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగానే అన్ని కూడా ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసుకుని ప్యాక్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోండి మరి ఈ రోజు రెండు కూడా ఒకటి వచ్చేసి చక్కగా భక్షాలు ఇంకోటి వచ్చేసి మినప పునుగులు రెండు కూడా ఎంతో సింపుల్గా ఉన్నాయి మరి మీ నెక్స్ట్ ప్రయాణానికి డెఫినెట్గా వీటిని ఇన్క్లూడ్ చేసుకోండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో పాటు చక్కగా ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ ట్రిప్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇదిగో మీరు తీసుకెళ్లిన ఈ ఫుడ్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ మీ ట్రిప్కే ఒక అర్థాన్ని తీసుకురండి మరి ఇది ఇవాళ మన ప్రయాణ పలహారాలు మరో చక్కటి ఎపిసోడ్లో ఒక చక్కటి పలహారం అలాగే కర్కరలాడే చిరుతిండితో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం